হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স এই হলো চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটালের রাস্তা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই রাস্তা ধরে ওই একটু সামনেই হলো অ্যাপোলো হসপিটাল আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এখানে কোথায় থাকবেন কোথায় কোথায় কেমন পরিবেশ সব কিছু দেখাবো আমার সামনেই আছে এই যে রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে একটু সামনে একটু না অনেকটু সামনে গেলে একটা সুন্দর মসজিদ আছে আজকে সেই মসজিদটির সন্ধান পেয়েছি আর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে অ্যাপোলোর এই রোডের এই যে অপোজিট সাইড অপোজিট সাইডে প্রচুর বাংলাদেশি এখানে প্রতিটি ঘরে ঘরে সব বাংলাদেশি সব বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশিরা এখানে পুরা দখল করে আসে কিন্তু এই এলাকাটার পরিবেশ একটু নোংরা টাইপের ওই রকম পরিষ্কার নাই একটু নোংরা টাইপের তবে প্রচুর মানুষের বসবাস এখানে এবং ম্যাক্সিমামই বাংলাদেশি আজকে আর কোন কোন জায়গায় একটু ভালো পরিবেশ পাওয়া যায় চলুন আজকে দেখি আপনাদেরকে আজকে নিয়ে দেখাচ্ছি এই অ্যাপোলো হসপিটালের রোডে ধরতেই মা রেসিডেন্সি এই হোটেলটি পাওয়া যায় আর আমার ডান পাশে আছে রেন্ড্র এটাও মোটামুটি একটু ব্যয়বহুল হোটেল যাদের সামর্থ্য আছে তারা এইসব হোটেলগুলোতে থাকে এখানে একটা ডবল বেড রুমের ভাড়া মিনিমাম থ্রি থাউজেন্ড রুপি এটা সর্বনিম্ন এবং উপরে আরও যত অনেক বেশি সেটা আপনাদের রুম এবং আনুষঙ্গিক সব কিছু নিয়ে আমি এখন সেই অ্যাপোলোর হসপিটালের রাস্তা ধরে যাচ্ছি এই রাস্তাটি এখন নীরব কারণ এখন রাত্র বাজে প্রায় কয়টা সাড়ে দশটা বাজে এই জন্য এই রাস্তাটি নীরব ভোর মানে সকাল হলেই এখানে মানুষের লাইন ধরে মানুষ এই হসপিটালের দিকে যাইতে থাকে এবং দুই পাশে তখন প্রচুর ভিড় থাকে ও মানুষের সেই সকালবেলায় মানুষ প্রায় দশটার সময় হসপিটাল ওপেন হয় ঠিক দশটার সময় মানুষের লাইন শুরু হয়ে যায় তখন এই রাস্তার দুই পাশ দিয়ে প্রচুর মানুষ থাকে এবং সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এদের ম্যাক্সিমামই হলো বাংলাদেশি এবং এত পরিমাণ মানুষ অসুস্থ আমাদের দেশে ভাবতে অবাক লাগে এরকম হইলে কিভাবে চলবে মানুষ মানুষ কত কষ্ট করে তাদের এই রোগীদেরকে নিয়ে এখানে আসে একটু স্বস্তির জন্য একটু ভালো কিছু পাওয়ার জন্য কত কষ্ট করে কত টাকা খরচ করে তারা এখানে আসে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে টাকা নষ্ট করে তারপরে মানসিক টেনশান সব কিছু মিলিয়ে একটা অসুস্থ মানুষ থাকলে ঘরে সেখানে খুবই খারাপ অবস্থা চলে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই যারা রোগীর সাথে থাকেন তারাও সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকেন যে কখন কি হয় না হয় কোথায় গেলে ভালো চিকিৎসা পাবে যার জন্য মানুষ একটু বিশ্বাসের জন্য একটু আস্থা একটু সাহস পাওয়ার জন্য মানুষ এই অ্যাপোলোর এই চেন্নাইতে চলে আসে এখানে আসলে মোটামুটি একটু নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে না অসুস্থ মানুষটি হয়তো বা সুস্থ হতে পারে তারপরও মানুষ চেষ্টা করে যাচ্ছে অবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে কত হাজার মানুষ যে আমাদের দেশের কত হাজার বাংলাদেশি মানুষ এই এলাকায় যে থাকে তার হিসাব জানা থাকলে আপনাদেরকে বলতে পারতাম প্রতিটা এই আশেপাশে এই হসপিটালের প্রতিটা চারিপাশেই আমাদের বাংলাদেশি মানুষ এই হোটেল ভাড়া নিয়ে তারা এখানে থাকে কেউ শর্ট টাইমে থাকে কেউ লং টাইম আবার কেউ অনেক দিন ধরেই আসে যাদের মমস্য রোগী বা যাদের চিকিৎসা অনেক দীর্ঘ মেয়াদি তারা বাধ্য হয়ে এখানে থাকতে হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপোলো হসপিটাল এটি হলো অ্যাপোলো হসপিটাল এখন একদমই নীরব সারাদিন মানুষের জন্য এখানে হাঁটা যায় না এত পরিমাণ মানুষ 
আমি এখনই অ্যাপোলো হসপিটালের ঠিক সামনের রোডের ডান পাশ দিয়ে আপনাদেরকে নিয়ে দেখাচ্ছি এই এলাকাটার পরিবেশ আবার একটু অন্যরকম আমি বিকাল থেকে এই এলাকাতেই ছিলাম এবং এই এলাকাটা মোটামুটি একটু ভালো একটু ভদ্র পরিবেশ এখানে একটু উন্নত লেভেলের লোকজনরা থাকে এখানকার বাসা বাড়িগুলিও একটু উন্নত মানের তারপরে এখানে যারা আসে চলাফেরা করে তারাও একটু উন্নত মানের এই জায়গাটা অনেকটা আমাদের দেশের বেইলি রোডের মতো মনে হলো প্রচুর হোটেল রেস্তোরাঁ আছে সেই হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে প্রচুর ভিড় বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশনের প্রচুর ভিড় ঠিক এই জায়গাটি হলো একটু নীরব আমি যে জায়গাটির কথা বলতেছি সেটা হলো একটু সামনেই সেই জায়গাগুলো সেখানে রাত অবধি চলে ইয়াং জেনারেশনও অনেক দেখা যাচ্ছে তাদের বিভিন্ন খাওয়া দাওয়া কফি আড্ডা এগুলো চলে আবার অনেক সময় দেখছি দূর দূরান্ত থেকে গাড়ি নিয়ে চলে আসে তারা এখানে একটু টাইম স্পেন্ড করার জন্য তাদের প্রিয়জনকে সাথে করে নিয়ে আসে আমি যে রাস্তাটির কথা বলছি সেটি হলো এই যে এখন যে রুটটিতে ঢুকতেছি এই থেকে একটু সামনে গেলেই এখানকার পরিবেশগুলি একটু নিরব এখানে তেমন একটা মানুষ থাকে না একটু নীরব তবে ওই যে ওই সামনে যে দেখা যাচ্ছে ওইখানে একটু বেশি কোলাহল এখানে অবশ্য অ্যাপোলোর ডেন্টাল ক্লিনিক আছে অ্যাপোলোর ডেন্টাল ক্লিনিক এখানে আছে এই জায়গাটা একটু সরগরম এখানে প্রচুর জনসমাগম তবে এদের এখানে স্থানীয় লোকদেরকেই দেখা যাচ্ছে বেশি এখানে আবার বাংলাদেশে ওই রকম নেই স্থানীয় লোকরা স্থানীয় ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তারা এইসব এই বিভিন্ন রেস্টুরেন্টগুলিতে আড্ডা দিচ্ছে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে এই পুরো রাস্তাটি একটু একটু ভিআইপি স্টাইলের ওই যে ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন পুরো আড্ডা এখানে রাত অবধি আড্ডা চলে তারপরে আর একটা জিনিস হইল যারা নামাজ পড়তে মসজিদ খোঁজেন এই যে আজকা পেয়েছি এই মসজিদটি ওই যে একটু সামনেই এখানে তারাবির নামাজ এইমাত্র শেষ হলো আমি আজকে নামাজটা ধরতে পারিনি আমি আসছি দেরি করে ভাবতেছি কাল থেকে এখানে নামাজ পড়ব এটা আমি আগে জানতাম না যে এখানে মসজিদ আছে এই যে লাইটিং করা এইটাই হলো মসজিদ এবং এখানে মোটামুটি বেশ মুসল্লির সংখ্যা অনেক দেখা যাচ্ছে তাই ভাবতেছি যে আগামীকাল থেকে আমিও এখানে নামাজ পড়তে আসব এই যে মুসল্লিদের সংখ্যা ইতিমধ্যে নামাজ শেষ হয়ে গেছে এটা একটা খুব কাছি আমাদের এই মসজিদটা আমি মনে মনে খুঁজতেছিলাম যে কোথাও কোনো মসজিদ আছে কি না আজকে পেলাম এই মসজিদটার সন্ধান তাই ভাবতেছি যে কাল থেকে এখানে আসব তারপরে আপনাদেরকে এই পুরো এলাকাটি দেখাচ্ছি এই পুরো এলাকাটির সামনে আরও একটু জাঁকজমকপূর্ণ এলাকা এটা ইয়ে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এদের এরা কিন্তু স্থানীয় এরা বাংলাদেশের এরা সব স্থানীয় এখানেও ম্যাক্সিমামই স্থানীয় দেখা যাচ্ছে এবং অ্যাপোলো ডেন্টাল ইস অ্যাপোলো ডেন্টাল ক্লিনিক এটা এবং এখানে বেশি আড্ডা দেখা যাচ্ছে একদম বেইলি রোডের মতো রেস্টুরেন্টগুলিও অনেক ব্যস্ত প্রচুর ব্যস্ত রেস্টুরেন্টগুলি রেস্টুরেন্টগুলি ইয়াং জেনারেশন ইয়াং জেনারেশনদেরই বেশি দেখা যাচ্ছে এখানে এখানে আবার আমাদের বাংলাদেশের সংখ্যা নেই কারণ এই জায়গাটা একটু ভিআইপি টাইপের আমি এই পুরো এলাকাটি ঘুরে এই জায়গাটি দেখছি একটু অন্যরকম একটু ভিআইপি স্টাইলের এখানে 
এখানে প্রচুর গাড়ি সবাই হয়তো বা গাড়ি নিয়ে আসছে এখানে গাড়ি রেখে তারপর সবাই খাওয়া দাওয়া করে যার জন্য এখানে প্রচুর গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন তবে এই এলাকাটি হয়তো বা এদের স্থানীয়ই লোকরাই বেশি এখানে আমাদের বাংলাদেশের সংখ্যা খুব কম আমাদের বাংলাদেশিরা সবচেয়ে বেশি থাকে ওই ফ্লোর ফ্রন্ট সাইডে যেই জায়গাটি দেখেছিলাম আপনারা ওই যে রেনড্রপ রেনড্রপ হোটেলের সামনে ওই জায়গাগুলো এই এই জায়গার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ওই জায়গাগুলো একটু নোংরা টাইপের তেমন উন্নত না আর এইখানকার বাড়িঘরগুলো দেখেন একটু আলিশান আলিশান আমাদের দেশের গুলশান বনানির মতো এখানে তো আরও প্রচুর জ্যাম এখানে মনে হয় সারা রাতই এখানে এই রেস্টুরেন্টে খাবার দাবার চলে এটা একটা বিরাট কোলাহল এই যে দেখতে পাচ্ছেন হন্ডা এই সমস্ত হলো এখানে যারা আসছে সবাই গাড়ি নিয়ে আসছে এখানে গাড়ি রেখে সবাই খাওয়া দাওয়া করতেছে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন সবাই খাওয়া দাওয়া করতেছে এবং এটা সম্ভবত অনেক রাত অবধি চলে আর তার অপোজিট সুন্দর দুটা বাড়ি আছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাড়ির ডিজাইনগুলো খুব সুন্দর আমার কাছে ডিজাইনগুলো খুবই সুন্দর লাগছে একটু আলিশান টাইপের বাড়িগুলো কিন্তু নিরিবিলি শুধু সামনে দুজন কেয়ারটেকার আছে আর হয়তো বা এই বাড়ি নতুন করেছে এখনো শেষ হয়নি যার জন্য সামনের রাস্তা এখনো ঠিক হয়নি তবে এখানে একটা বিরাট কোলাহলপূর্ণ এলাকা এখানে আসলে অনেকটা আমাদের দেশের বেলি রোডের মতোই লাগে প্রচুর মানুষ এখানে বিড় করতেছে আর ম্যাক্সিমামই এখানে খাবার দাওয়ারের জন্য আসে এখানে খাবার দাওয়ারের জন্য সবচেয়ে বেশি আসে তারপরে এখানে আসছে এই বিল্ডিংটা হলো নাইট মার্কেট বিল্ডিংয়ের নাম হলো নাইট মার্কেট প্রচুর মানুষ এখানে খাইতে আসে জানি না কত স্বাদ এখানকার খাবার দোকানের সামনে লেখা সৌদ তো এই হলো তবে এখানকে আবার উচ্ছৃঙ্খল ছেলে মেয়েদেরকেও দেখা যাচ্ছে অনেক এই হলো এই এলাকাটার পরিস্থিতি আপনাদেরকে পুরো দেখাচ্ছি যারা অ্যাপলোতে আসবেন চিন্তা করতেছেন কোথায় থাকবেন কোথায় খাবেন তাদের জন্য আপনাদের যাতে সুবিধা হয় দেখতে বুঝতে চিনতে ওই জন্য এই জায়গাটাতে নিয়ে আসলাম আপনাদেরকে এটা হলো একটা অভিজাত এলাকা এটা কিন্তু লোকাল মানুষের সংখ্যা এখানে খুবই কম খুবই কম বলতে কি আমি দেখতেই পাই না তেমন একটা এখানে সবই স্থানীয় এবং অভিজাত এলাকার লোকজন সব একটু অন্যরকম ভিআইপি স্টাইলের বাড়িঘর এখানে রেস্টুরেন্টগুলিও একটু অন্যরকম ইউরোপিয়ান স্টাইলে অনেকটা এই হলো আজকের এই এলাকাটা আপনাকে দেখালাম যদি সময় পাই তাহলে আরেক দিন আপনাদেরকে সামনের ওই জায়গাটা দেখাবো যেই জায়গাটি হলো সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশিরা যেখানে থাকে যদিও আমাদের আমরা তো আসি এখানে কেউ শখে ঘুরতে আসি না এখানে আমরা সবাই বিপদে পড়ে আসি এই যে দেখেন এখানকার বালি বাড়িঘরগুলো খুবই আলিশান খুবই আলিশান বাড়িঘরগুলো আর এখানে সম্ভবত কোনো হোটেল মোটেল নেই ওই রকম আমাদের মতো লোকাল থাকার জন্য কোনো হোটেল মোটেল নেই হ্যাঁ এটা একটি সংরক্ষিত এলাকা এবং এখানে ওই স্থানীয় লোকদের আড্ডা দেখা যাচ্ছে প্রচুর আর তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমরা তো আর এখানে সুখে আসি না বা শখেও ঘুরতে আসি না আমরা আসি বিপদে পড়ে আমরা যে মুমস্য রোগীদেরকে নিয়ে আসি সেই চিন্তাই আমাদের দিন যায় না কাজেই আমরা কোনো রকম রাত থাকতে পারলেই চলে খরচের দিক দিয়েও আমাদের একটা বিরাট খরচ আমাদের বহন করতে হয় যেহেতু দেশ ছেড়ে বিদেশে আসা এখানে ট্রিটমেন্ট খরচও অনেক ব্যয়বহুল যার ফলে আমাদের থাকাটা মুখ্য বিষয় নয় ফলে অনেকেই যারা একটু কমের মধ্যে বা হোটেল পায় তারা থাকে ওই সামনেই থাকে যদিও পরিবেশ দিয়ে আমাদের কিছু আসে যায় না আমাদের দরকার হইল পারপাস সার্ভ করা আমাদের যেই লক্ষ্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আসি সেটা যেন সাকসেসফুল হয় সেটাই আমাদের মূল বিষয় 
তাই আপনাদের কাছে এই ডান পাশের এলাকাটা ঘুরে দেখালাম এটা একটা অভিজাত এলাকা আরেকদিন আপনাদেরকে আমাদের ওই বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাটা ঘুরে দেখাবো যেখানে প্রতিটি বাড়িতে সবই হলো আমাদের ম্যাক্সিমামই হলো বাংলাদেশি যারা বাড়া নিয়ে থাকে ওখানে বিভিন্ন ধরনের বাড়া আসে তবে সবচাইতে কম হইল পাঁচশো টাকার নিচে ওই রকম রুম আর পাওয়া যায় না পাঁচশো টাকা একটা সিঙ্গেল রুম একটা সিঙ্গেল ব্যাড ব্যাড এই রকম পাওয়া যায় পাঁচশো টাকার বিনিময়ে এর নিচে আর হয় না একটু ডবল বেডে গেলে আপনাকে সাতশো আটশো নয়শো টাকা বা এক হাজার বারোশো টাকা মানে আপনার তখন হইলো আপনার আপনার চাহিদার উপর ডিপেন্ড করে একটু ভালো যত থাকবেন বারোশো তেরোশো পনেরোশো দুই হাজার ওই রকম চাহিদার উপর নির্ভর করে তো ঠিক আছে আজকে আপনাদেরকে এই পর্যন্তই দেখালাম আগামী ভিডিওতে আবার দেখাবো সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন ধন্যবাদ